Değerli gençler merhaba. Yeni bir meslek tanıtımı videosuyla karşınızdayız. Bugün Besu'yu tanıtacağız size. Bunun için de Selçuk Üniversitesi 2. sınıf öğrencim. Emine adı belli burada. Öncelikle atama puanlarını biraz söyleyeyim. Ondan sonra Emine zaten her şeyi bize teker teker açıklayacak. Kafanıza takılan bütün her şeyi ben not aldım. Emine'ye soracağız. Emine de bize açıklayacak. Şimdi atama puanlarına baktığımız zaman gençler en son atamada 711 kişi alınmış ve 78 puan alınmış. Daha önce alan sınav yoktu beden eğitimi öğretmenliğinde. Bu sene 2 senedir alan sınavı var. Ve şunu da söyleyeyim bu sene ilk defa geldi. Baraj şartı var artık. Beden eğitimi öğretmenliği için baraj şartı var. Spor yöneticiliği, regülasyon, antrenörlük eğitimi için baraj şartı yok. Beden eğitimi öğretmenliği için baraj şartı 800 bin sıralama. Onun dışındaki bölümlere üniversitelerin belirlemiş oldukları taban puandan gireceksiniz. Milli sporcuların zaten taban puanı belli 150. Şimdi Emre arkadaşımıza biz teker teker sorular söyleyeceğiz. O da bize ne yapacak? Teker teker açıklayacak ve istediğiniz her şeyi öğreneceksiniz. Emre öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Yoğun tercih döneminde. Emre önce bir kendinden biraz bahset. Arkadaşlar seni tanısın. Ondan sonra yavaş yavaş diğer sorulara geçelim. Ben Emine Nur Adıbeyli, evet. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmeni, ikinci sınıftayım. Hı hı. 7 yıldır spor yapıyorum, sporla işli dışlıyım. Evet. Antrenörlük yapıyorum aynı zamanda. Türkiye derecelerim var. Böyle. Evet. Şimdi ilerleyen zaten süreçte ben söyleyeceğim. Yani beden eğitimi iş imkanlarına baktığın zaman sadece öğretmenlik değil. Onu hı. burada ifade edelim. Şimdi Besyo adı altında girdin zaten. Besyo'ya baktığında kaç bölüm var? Var evet, az önce söyledik. Beden eğitimi, spor yöneticiliği, regülasyon ve antrenörlük eğitimi. Evet, onun dışında peki? Onun dışında bir bölümümüz yok zaten. Engellilerle bizimle birlikte onların tabii girişleri biraz farklı oluyor ama bizimle aynı eğitimi görüyorlar onlarda. Peki Sadece onlara ayrı bir eğitim verilmiyor değil mi? Tamamen aynı mı? Ayrı bir eğitim verilmiyor, tamamen aynı. Hmm. Peki üniversiteye baktığında, Selçuk Üniversitesi'nin Besu'ya baktığım zaman ne şekilde bir eğitim veriyorlar size? Yani teorik eğitim var mı? Şimdi benim zamanımda şöyleydi. Arkadaşlar gidiyordu spor salonuna. Orada ha bir spor yapıp duruyorlardı. Yani şöyle bir tabir var. Yata yata okul bitirdi diye bir tabir var. Öyle bir şey var mı? Kesinlikle. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok şu an. E, teorik ve uygulamalı şekilde ders alıyoruz. Hı hı. Yani daha çok mesleğe yönelik alanlarında uzmanlaşmış profesörler tarafından e, deneyimlerini aktararak ilerideki iş sahasında karşılaşabileceğimiz sorunları, şeyleri bize aktarıyorlar. O şekilde bir eğitim alıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Beden eğitimi öğretmenliği ne demek? Yani ne yapıyor beden eğitimi öğretmenliği? Onun beden yanında... Eğitimi, her şey demek. Her şey demek. Peki yani, şunu sorayım ben ya. Beden eğitimi öğretmenliği sen sertifika aldın zaten. Daha üniversiteye giriş yapmadan önce sertifika aldın. Antrenörlük sertifikasını aldın. Şimdi bu beden eğitimi öğretmenliği maden Antrenör olacak. Niye bu bölüm var? E, antrenörlükler dışarıdan alıyoruz biz onları. Yani fakülteyle bir alakası olmuyor onun. Beden eğitim öğretmenliği bölümünden çıkanlar da aynı şekilde kurstan eğitim görüp tekrar antrenörlük alabilir. Yani bu sadece e, öğretmenlerin yapabileceği bir şey değil. Spor yapan herkes bunları alabiliyor. Tamam. Ya şimdi geçen sene farklıydı. Şu başvurular kısmına bir gelmek istiyorum. Ya öğrencilerin kafası baya bir karışıyor bu konuda. Şimdi bu besliyor başvurular ne şekilde oluyor? Onu bir açıklar mısınız? Bunları öncelikle puan. Yani her şey öncelikle puana dayalı. Yapıla net bir şekilde girmeleri garanti bir şekilde girmeleri gerekiyorsa en az olarak 250 puan almaları gerekiyor. Hı -hı. O da en az. O da en az. Çünkü evet 250 zaten 800 bin barajına giriyorum girmiyorum bilmiyorum ama öğretmenliği bile 250 de zor girenler oluyor. Hı -hı. Yani çünkü sayılı kontenjanı olduğu için elemeleri biraz fazla. Bir de bizim Selçuk Üniversitesi'nin elemesi daha fazla. Dört elemeden geçiyoruz biz. Hı -hı. O yüzden dolayı ilk başta puanları aldıktan sonra diğer çalışmalara başlamaları gerekiyor. En azından bir hazırlık kurslarına gidip oradan çalışmalara başlamaları gerekiyor. Şimdi onları teker teker bir açıklayalım. Şimdi Besu'ya başvurdum. Puanın yetti. Şimdi şunu ifade edeyim gençler. Ya yani Bazı üniversitelerin başvuruları başladı. Online başvuru yapacaksınız. Daha sonra evrak teslim var. Ondan sonra zaten özel yetenek sınavı var. Yani birazdan onlardan bahsedeceğiz zaten. Şu başvuru sürecini bir açıklar mısın? İyice bir açar mısın? En azından Selçuk Üniversitesi'nde şunu söyle. Ben birkaç tane söyleyeyim. Ee, öğrencinin kafasında bir şeyler oluştu. 
İşte ilk başta puanı aldıktan sonra yani böyle kendi başlıktan halledebilecekleri bir şey değil parkurlar. Çünkü Hı. fotoselle derece aldıkları için saniyeler, saliseler çok şey fark ettiriyor. Hı. O yüzden hazırlık kurslarına kesinlikle gitmeleri gerekiyor. Hazırlık kursları da zaten her sene yeni yeni kurslar açılıyor. Biraz deneyimli olan kurslar her şeyi biliyorlar. Hı. Hazırlık kurslarına gittikleri zaman her şeyi halledebilir. Şimdi özel yetenek sınavı peki ne şekilde oluyor? Özgeçmişe de bakıyorlar. Parkurlar var. Şey... De özgeçmişin bir önemi yok. Necmettin'de de yok. Şimdi evet. Bazı üniversiteler diğer şehirlerde de farklılık gösteriyor ama bizim Selçuk Üniversitesi'nde özgeçmişin bir önemi olmuyor. Hı hı. O yüzden dolayı çok şey yok. Öz, özel yetenekte de bizim saliseler, saniyeler, saliseler çok önemli. Hı hı. Ne kadar az yaparsan o kadar iyi. Biz 100 metre, 800 metre olarak giriyorduk. Bu sene onların hepsini kaldırdılar. Sadece bir kondisyon, koordinasyon kuracaklar. Hı hı. Koordinasyon alacaklar. Ama biz geçen senelerde dört elemelerden geçiyorduk. Hmm. O da pandemiden dolayı gençler yani. Bu sene pandemi olduğu için bazı üniversiteler evet. böyle bir kısıtlamaya girdi ama bazı üniversitelerin daha parkurlara devam ediyor. İnternetten araştırabilirsiniz. Ben bir link koyacağım. Oradan teker teker bakarsınız zaten. Orada şeyler de olacak. Atıyorum şurada. Şöyle bakayım. Sakarya Üniversitesi mesela. Başvuru ücreti 100 TL istiyormuş. Online başvurular 10 ile 24 Ağustos'ta. Evrak teslimi 1-4 Eylül arasında ve ondan sonra sınavlar olacak zaten. Parkurlar olacak. Ve o parkurların zaten şekli ve yapılış şekli tamamen üniversiteye göre değişiyor. Yine başka bir üniversiteye baktığınızda ya TET'de minimum puan 170 istiyormuş ama tabii ki beden eğitimi öğretmenliği için şart 800 bin. Milli sporcular biraz daha şanslı. Biliyorsun o da 150 puan zaten. Ee, ondan sonra Hı hı. Bizim Selçuk Üniversitesi de 150 barajı koydu ama geçen sene 168-170'lerde barajı kontenjanı kapattılar. Hani 150 olarak yazıyorlar ama o minimum. Ya minimum. Ya şöyle düşünün. 150 puanınız var. Burada başvuru hakkına sahip oluyorsunuz. Aynen. Ama elemelerden geçtikten sonra oluşan tamam puan 168 puan. Ya o şekilde bir e, düşüneceksiniz tamamen. Ve her üniversitenin parkur ve şartları değişiyor zaten. Onu göz önüne alın. Bak Selçuk Üniversitesi'nin daha farklı. Bu sene pandemiden dolayı daha farklı oldu. Necmettin daha farklı oldu. Peki Selçuk Üniversitesi'nden e, üniversitesi dışında farklı üniversitelere başvurdun mu? Geçen sene. Başvurdum. Necmettin ve Karaman denedim. Karaman denedim. Karaman nasıl peki? Ee, Karaman'ın parkuru çok uzun. Hı hı. Necmettin'in parkuru da uzun ama Karaman'da biraz daha zorlayıcı, handball topu falan var onunla, biraz daha zorlayıcı o. Ne şekilde yapılıyor? Koordinasyon uzun hocam onun. Top taşımasının ağırlık topuna her şeyi koymuşlar. Hmm. Yani biraz daha elemesi fazla. Özellikle topta herkes eleniyor zaten. O yüzden dediğim gibi hazırlık kurslarının burada önemi çok büyük. Ben de hazırlık kursuna gidip yaptım zaten. Hı hı. Onda da ben antrenörlüğe başvurmadım, sadece öğretmenliğe başvurdum. Onda da yedeklere kaldım. Selçuk tutunca da oraya gitmedim. Hı. Ha şunu da ifade edelim gençler. Yani şimdi tamam beden eğitimi öğretmenliğine başvuracaksınız ama sizin gibi yüzlerce öğrenci var gerçekten. Yani bu alanda hem bize başvuran ve etrafında gördüğüm kadarıyla Vestu'yu isteyen, beden eğitimi öğretmenliğini isteyen birçok kişi var. Burada şunu yap- yapacaksınız. Onu söyleyeyim. E, mutlaka şu an tercih döneminiz var zaten. Bir tane tercih yapacaksınız. Kendinizi garanti alın. Eğer illaki yerleşeceksiniz. Yok ben sadece beden eğitimi öğretmenliğini istiyorsa e, gelirseniz mezuna kalabilirsiniz. Veya daha zaten başvurular yeni başladı. Bazı üniversitelerin başvuruları başladı dördünün itibaren. Ama birçok üniversitenin başvurusu zaten onun ayın ondan sonra başlıyor. Başvurular yapacaksınız. Onun yanında tercihinizi de yapın. Ben illaki üniversite yerleşeceğim diyorsanız. Tercih yapıp geldiğinde Kaydınızı yaptırabilirsiniz. Şöyle oluyor. Eğer beden eğitimi gelmişse zaten o yaptırdığınız kaydı sildirip beden eğitimine gidebiliyorsunuz. Emre de zaten öyle yaptı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun dışında peki denedim mi? Başka bir üniversite denemiş miydin Emre? Denedim hocam. Necmettin denedim bir dakika. Necmettin peki nasıl yaptı geçen sene? Necmettin de aynı şekilde sadece koordinasyonu var onun. Selçuk gibi dört elemesi yok. Tek bir elemeyle geçiriyor. Hı hı. Fakat onun puan sıralaması biraz daha yüksek. Onun parkuru da uzun. Yani böyle spor geçmiş olmayan yapamaz. Hı hı. Çünkü da tek bölüm var. Sadece beden eğitimi öğretmenliğinden aldığı için kontenjanı da kısıtlı. O biraz daha zorlayıcı. Anladım. Ya yani şimdi gençler bu 
kondisyonu sağlamak için daha öncesinde spor yapmanız gerekiyor. Yani şimdi emniye baktığınızda emniye zaten uzun koşulara da çıkıyordu ilk başına. E, kursa da gidiyordu. Kondisyon yerindeydi. Ve zaten kaç sene derinlemine? Ben 7, 7 sene oldu hocam. 7 senedir spor yapıyordum. Beden eğitimi öğretmenliğin herhalde 2-3 sene denedin. 2 sene denedim. 2 sene denedin. 3. sene de geldi. Yani kolay kolay e, koordinasyon sağlanmıyor. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Kursa gitmeden e, kendisi koşuyor ama e, maalesef pek başarılı olamıyor. Onun öncesi şey kursa yok. gidip... Bir şey değil. Kesinlikle Hı. koşuyor olabilecek bir şey değil. Çünkü atlaması, sıçraması, top atması... Yani onun milimetrik ölçüleri var. Mesela biz top atarken bile hani nasıl yapman gerektiğini, kolunu nasıl tutman gerektiğini hepsinin ayrı bir ölçüsü var. Videodan izlenildiği gibi olmuyor. Ya birebir uygulama olacak. Peki Kesinlikle. kurslardan biraz bahseder misin? Yani kurslar ne şekilde bir eğitim veriyor? Ya, sporda mesela Selçuk, bizim benim gittiğim kursa Selçuk Üniversitesi'nden mezun olanlar kişiler vardı. Ve 8 yıldır bu iş yapıyorlardı. Tecrübe olduğu için. Her şekilde yardım ediyorlar. Başvurusundan kaydına bütün belgeleri mesela onlar bizden toplayıp beraber bizi götürdüler kayıtlara. O yüzden biraz daha tecrübeli olan kurslara giderlerse yine açılan bir kurs değil yani belli oluyor zaten. Bazı kurslarda yoğunluk oluyor. Bazı kurslarda sadece 3-5 kişi oluyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de sadece tek bir üniversite deneyip bırakmasınlar. Bütün üniversiteleri ta- takip etsinler. Ki çünkü şey oluyor mesela biz Selçuk Üniversitesi'ni denerken diğer üniversitenin parkurun tarihini kaçırdık birkaç kere. O yüzden dolayı öyle bir şey olmasın. Yani hepsini takip etsinler, hepsine başvuru yapsınlar, yetişebildiklerine giderler zaten. Hani tek birini deneyip diğerlerini denememe gibi bir hakları yok. Hepsini deneyebilirler. Yani ya şöyle bir şey de olabiliyor. Atıyorum gittiniz Selçuk'u denediniz. Karama'da denediniz, Necmettin denediniz. E, i̇kisi birden çıktı. İkisi birden çıktığında siz birini iptal edip diğerine Gidebiliyorsunuz değil mi? Yanlış anlayabiliyorsunuz. Evet evet. istediğiniz sadece gidebiliyoruz. Yani tamamen burada şanssızlığa aklınmanız gerekiyor gençler. Yani şimdi birine başvurdunuz olmadı. Kesinlikle bırakmayın. Ee, şehir dışına gidebilirsiniz rahat bir şekilde. Birçok üniversiteler var. Harran Üniversitesi'nin mesela YouTube'dan tanıtımı vardı. Teker teker izleyebilirsiniz. Onun yanında ben birkaç tane link vereceğim. O linklerden de her üniversitenin kılavuzuna bakıp ona göre başvurunuzu yapın. Ve yine söylüyorum başvurular farklı farklı tarihlerde olduğu için ha bazıları çakışıyor. Yapacak bir şey yok o durumda da. Ama genelde farklı farklı tarihlerde var. Ve pandemi bazıları pek dikkate almamış ama bazıları dikkate alarak biraz da parkur aralıklarını yapmış, geniş tutmuş. O yönden de sizi düşünmüştür. Peki şöyle söyleyeyim ben. Tamam beden eğitimi öğretmenliğine mezun olduğunda bir öğretmenlik hakkına sahipsin. İş imkanlarını konuşalım biraz. Şimdi tamam bir devlet ikinci olarak özelde ne yapabileceksin? Özelde de hocam beden eğitim öğretmenliği olarak alıyorlar ama mesela psikolog olarak da hı hı. oluyor. Çünkü bazı liselerde bilmiyor bunlar. Bizim hocalarımız da var. Evet. Aynı zamanda psikolog olarak devam ediyorlar. Böyle bir iş imkanımız var. Aynı zamanda spor salonlarında e, biz beden eğitim öğretmenliği aldığımız zaman uygulamalı derslerinde antrenörlüğünü alabiliyoruz. Evet. Onları aldık ama spor salonlarında da iş imkanlarımız oluyor. Peki başka iş imkanları var mı? Onun dışında bireysel anlamda bir salon açabiliyorsunuz değil mi? O hakkınızda var artık. Hocam o biraz karışık. Yani Tabii. onun içinde belge almanız gerekiyor. Aynen belge almanız gerekiyor. Ayrı bir belge. Yani bu beden eğitimi öğretmeni mezun olduğumuzda onun dışında da ayrı bir belge alacaksınız. O şekilde bir şey. Yani bir şekilde antrenörlük belgesinin olması gerekiyor. Denetimlerde sıkıntı yaratıyorlar. Antrenörlük belgesi olmayan kişileri çalıştırıldığı olarak gözüküyor. O yüzden belgelerin tamamlaması gerekiyor. Belgelerin tamamlaması gerekiyor. Şimdi en son şöyle baktığımda biraz da maaştan bahsedelim. Bizim gençler maaşı çok seviyor zaten. Ya yani maaş olmadan olmuyor. Ya yani zaten milli eğitim atandığınızda maaşınız az çok belli. Ee, özel sektöre geçtiğiniz zaman e, özel sektör asgari ücretten başlayın. Sizin durumunuza göre, tecrübenize göre maaşınız biraz daha artabilir ama tabii ki devlet kadar değil. Onun dışında özel sektör dediğim öğretmenlikten bahsediyorum. Onun dışındaki peki maaşa baktığında ortalama ne kadar alabiliyor? Hocam bu duruma göre değişiyor. Siz ne dediğiniz gibi, gibi tecrübeye göre de değişiyor. Hı hı. Tecrübeliyseniz eğer zaten e, özel sektörde fiyatı kendiniz veriyorsunuz, kendiniz belirliyorsunuz. Hı hı. Bu kişinin durumuna göre değişiyor. Değişiyor diyorsun. Ama özel sektör, şöyle söyleyeyim, 
özel sektör biraz daha şey yani tutarsa güzel ama Hı. tutmazsa Hı. da kötü kötü diyorsun ya zaten e, her özel sektörde ya şunu söyleyeyim gençler bu bölüm okuduğunuzda ya farklı farklı branşlarda da antrenörlük belgesi alıp ona göre zaten e, o işi yapıyorsunuz. Ya örnek veriyorum judo ile ilgili veya karate ile ilgili, yüzme ile ilgili. Ya branşlar çok fazla zaten handbol ile ilgili, basketbol ile ilgili birçok branş var zaten. O branş üzerine siz çalışmanızı sürdürebiliyorsunuz. E, onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı Emine? Demek istediğim şey yok hocam. Sadece dediğim gibi eğer gerçekten garanti olarak beden eğitim öğretmeni istiyorlarsa puanlarını yüksek tutmaları gerekiyor. Puanlar yüksek. Bir de beden eğitim, bölümü, rahat bir bölüm. beden eğitim bölümü rahat bir bölüm olarak düşünmesinler. Rahat etmek için geliyorlarsa kesinlikle gelmesinler. Öyle bir şey yok yani rahat bölüm değil. Evet. <gülüyor> İyi bakalım. Evet teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdın. En azından e, arkadaşların kafasındaki bu karşık bilgiler Az olsa gitti. Ona göre zaten kendi başvurularını yapacaklar. Dediğim gibi ben de zaten açıklamalara o linklere ekleyeceğim gençler. O linklerden ne yapabilirsiniz? Her üniversitenin kılavuzu farklı. Kılavuzları mutlaka okuyorsunuz. Başvuru belgeleri var. Kursa gidiyorsanız Emine arkadaşınızın dediği gibi kurs zaten size yardımcı olacak. Emine tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Gençler kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlara merak ettiğiniz bir konular yazabilirsiniz. Ona göre biz sizi bilgilendirmeye çalışacağız gençler. Hedeflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.